endelig sola skin og i dag er det ikke vind nå er denne værbanken 16 dager gammel tror jeg den kunne ha vært sådd i for noen dager siden men jeg har ikke vært helt frisk så da ble det litt sånn utrolig nok så klarte jeg å få liv i den her igjen det har vært stolt som sagt alt har blåst av, det lå snø over hele varmbenken og det skjedde to ganger men jeg har blandet i mer varmt vann med urin for å få ekstra mye nitrogen til å sette i gang for å holde i gang prosessen så jeg har hatt den oppe i rundt 40, nesten 50 grader på den her og det er jo ikke så langt ned 10 centimeter ish i dag ligger den på rundt 20 grader så jeg kunne ha tått som sagt kjempe kjempe lenge siden men det skal være tid til alt så nå har jeg lagt på igjen fra fjorårets varmbenk halvkompostert hestmøtt og høy og jeg måtte ta av en pallekvarm fordi den har gått fra sammen men det er bare så da har jeg vært og hentet litt mer tåjord som jeg kan se her skal vi prøve å så den varmbenken som står inne i drivhuset har muset til meg så all min reddikk og hål og ja, løk, alt har den vært oppe i på dette er bare kontakt og lov til å ta i jeg håper lyden er litt bedre i dag men det er ikke så lett når man ikke har ordentlig utstyr Jeg kommer til å legge på den farmen før jeg legger på lokken. Så, hvor er min brød? Her! Og teater. Og kålmisten min. Den tok jeg egne frø av i fjor. Fantastisk godt å trøste av, det er ikke det, det er litt midtuna, kanskje litt fartøy. Den vasker fort, jeg håper ikke musa finner den. Og både jeg og hønen er veldig glad i den. Så, isbergsalat, det må vi ha. Veldig greit å lage en sikkertomst her til. Det betyr at de har lagt... De har lagt et sånt her lag rundt dem, så det er lett. De blir store frø, og det er lett å... Her har jeg faktisk 3, 6, 7, og her har jeg 8 igjen. Takk. 
litt i dem. En kjent plante for litt mer. Og for de som ikke vet, så ser det sånn ut. Skarpt lys i dag. Skal vi se om vi har noen strø her. Hvorfor skal vi gjøre Det er ikke så pent i hagen, men det er mat. Klokke har blitt litt ødelagt etter at stormen har blått på gårde, men det vil i alle fall hjelpe på å holde med. Jeg trenger en liten dekorasjon, tenker jeg. Vi må nok ha den her på. Denne gang. Kanskje vi ses igjen senere i dag. Vi får se. Ha det. Hei! Vi måtte jo skjønne oss ned i kjelleren. Jeg kom på at jeg har glemt å lage en viktig video. Jeg har nemlig hevd meg på en challenge, en utfordring. Fra Nix Elopment Ivy. Dette gjør de hvert år, men jeg er i alle fall med i år. Så skulle jeg egentlig bare så en type solsikke i år. Men det skjer noe med meg når det blir en sånn utfordring. Så jeg skal vise hva jeg skal så. Jeg har fått to pakker frø av en veldig god venn av meg. Den ene frøpakken har ikke noe navn. Den heter bare stor. Hei, stor solsikke. Og den blir stor altså. Den er 1,5-5 meter. Nå er det oppi fem meter her. Så fikk jeg en annen stor solsikke, som heter Kong. Den så jo fin ut. Ja, den kan bli fire meter og tyve, cirka. Vi får se. Dette var den jeg hadde tenkt å så i år. Meksikansk solsikke. Eller Mexican Torch. 
Så det här för. En lite annorlunda typ av solsäck att den köpte jag för det jag har ju bikunder och jag är ju väldigt gärna att bien och humlan och andra pollinerande insekter ska ha något och hämta nektar och pollen från. Och så måste jag ju på nytt köpa den när jag det gjort som jag egentligen inte vill ha för det är en hybrid men den är så fin. Den heter Ruby. Se på den då. Mm. Ja. I tillägg har jag varit och plockat solsikerfrö av fuglefrön. Och jag har beställt ända igen. Den som jag har beställt tror jag kommer så sent att den får jag ta med till nästa år. Men nu har jag som sagt glömt att filma det här så det har börjat att hitta upp nå. Vi får ta och se på det. Ja, det är inte så många. Här är den som heter Ruby. Det har inte kommit upp ändå. Det har däremot den mexikanska. Se här. Den ser ju mer ut som en mangold. Och någon av dessa har då snäckat sig över. Där, i lag med den namnlösa. Där är den utan namn och där är den mexikanska. Och här har vi kom. En där. Ja, en där. Men, vad sker här? Det här är det jag tog från fuglöfrö. Den är det, den ser du säger solsäcka. Vad är det här för något? Gräs. Hm. Mystisk. Men, i sån. Nu får vi bara vänta och se. Ja, så långt har det kommit. Så får vi se vad som sker med solsäckan. Och om jag klarar att hålla orden på det. Det börjar bli ganska mycket blant det här. Tack och lov att man har, på trots av sin korta säsong, så har vi det minsta nidnatt sol och lysdögnen runt när det inte regnar. Så vi får se det visst är Vi Vi ska inte ha sett Nicks kanal ändå, så vi gör det gärna det. Jag ska försöka lägga en liten länk när det är här. Och i alla fall så måste man ha en hashtag där det står jag tror hashtaggen är Sunflower Challenge 2019. Vi får se. Det ser du på min video. Tusen tack igen för att du har följt med. Och jag hoppas inderligt att det blir fler som kastar sådana. Och check ut Nicks kanal då. Okej? Okay? Ha det bra!